Épisode numéro 5, les tournois de basse par la pie. Euh, Aujourd'hui, il euh, faut que je poule des rilles avant mon prochain tournoi. Je viens de finir Mississippi Lake. Euh, puis j'ai fait une coupe de gaffe suite à ne pas avoir fait ça comme faut. Puis je me suis dit, je vais faire une vidéo comme ça. Comme ça, ça va me rappeler de plus faire cette gaffe-là. Puis je vais empêcher les gens de faire cette gaffe-là. Euh, puis... Euh, L'autre chose aussi, euh, ben là, ça, je m'en vais à Big Rido, fait que je veux me préparer pour avoir oh, mes reels 100% top notch pour le prochain tournoi. Donc, avant de commencer, mes commanditaires, Thomas Marine, le groupe Thomas Marine à Laval, à Varenne, euh, à Sorel, plusieurs euh, endroits où ce qu'ils sont euh, pour l'achat de votre bateau, la réparation de votre bateau, la maintenance de votre bateau, peu importe. Les serruriers Laurentiens à Saint-Jérôme, la sécurité de votre entreprise, de vos familles, des coffres forts, serrures haute sécurité, euh, des clés automobiles programmables, des télécommandes, la quincaillerie commerciale industrielle puis services d'urgence 24 sur 7. Les attachetiers à Saint-Jérôme pour faire réparer vos euh, remorques, pour acheter vos remorques, mettre un hitch, n'importe quoi qui a rapport avec une remorque, ça s'appelle les attachetiers, sont là depuis des lunes, c'est les meilleurs. Le lounge jack à ben là, c'est parce que des fois, faut t'aille fêter pour te changer les idées, ben tu vas là, Saint-Jovit, t'as voir mon chum JP. Les excavations, Wallet et Gagnard, donc euh, des excavations dans le coin de Laval, ça s'appelle Wallet et Gagnard. Olga Construction, la compagnie à Days, si vous voulez faire des gros bâtiments commerciaux, peu importe, appelez Olga Construction. Les compagnies que je représente, euh, Okuma, Northland, Sunline, Vexilor, Life Target, Frog Tugs, euh, Connect, Liquid Mayhem, toutes les compagnies de Canada Pro. Si vous voulez m'encourager, allez acheter ces compagnies-là, encouragez mes commanditaires. Bon, mais ben, je vais commencer. Premièrement, euh, quand je commence une nouvelle saison de tournoi, je spoule à neuf toutes mes rilles. Du braid, c'est bon plusieurs années. Tu sais, quand que, sur mes cannes à, à dorer, exemple, là, je suis un peu moins freak, je les spoule pas tout le temps, mais pour la base, il faut que je le fasse. On sait jamais. En plus, moi, j'ai des enfants. Des fois, je prête mes cannes, ça casse tout croche, ça fait des nœuds. Tu arrives en tournoi, tu t'en souviens plus. C'est ça que mes tarifs dans les tournois. Bon, en tout cas, on n'en parlera pas. Fait que c'est des genres d'affaires que tu veux pas qui arrivent, là, surtout si tu fais un niveau comme Renegade. Donc, on, on se poule les, les, les moulinets. Première affaire que je vais faire pour enlever le fil, juste pour que ça soit plus rapide, j'ai vraiment énormément, j'ai une 15, 20, donc je pense j'ai 25 moulinets à faire. Donc, euh, je mets une vieille vis comme ça, là, tu vois que j'ai dispoulé une coupe de moulinets. Fais un petit nœud, attache ça, c'est juste pour enlever le fil, pour que ça soit plus rapide. Sors ta drill, la titre, la tout le monde a ça à la maison. Donc, je vais le faire. Prends aussi des ciseaux, coupe le fil, puis là vous allez voir, dans mon moulinet il y avait du fil orange, c'est un vieux fil, une vieille bobine que j'avais à la maison. Euh, moi j'aime ça, me garder un backing. Premièrement c'est parce que si tu achètes un, une bobine de fil comme ça, un 165 verges, je lui ai dit, j'exagère pas si j'ai 25 moulinets à faire à chaque début de saison. Euh, acheter une bobine comme ça, je suis capable de faire deux moulinets avec si je garde du backing en arrière. Tu te rends jamais, 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 jamais jusque là. Pff, mettons que ça arriverait, c'est parce que tu n'aurais pas pogné un achigan, premièrement. Pis si jamais ça l'arrive, ben, tu fais un bon nœud et tu as encore du backing, tu as encore du fil. Euh, fait que tu prends une vieille bobine de fil que tu as à la maison, que tu n'utilises plus. Euh, tu vas acheter une bobine de monofilament spécial à ton magasin préféré dans ta région. Euh, tu achètes quelque chose de pas cher, euh, peu importe. Puis, tu as du backing. Si jamais tu n'as pas de backing, puis tu pars à neuf, puis tu mets du fil tracé, c'est important de tout le temps, tout le temps mettre un petit bout de tape dans le fond. Parce que sinon, le fil tracé devient lousse, puis ton, ton fil va, va, va... Quand tu vas tirer dessus, c'est comme s'il si va sortir automatiquement. Donc, on met tout le temps, tout le temps du tape dedans. Le tape va me servir à d'autres choses aussi. Là, en ce moment, ça, c'est ma canne. Je vais monter ma canne à Wacky, fait que je vais y mettre du 16 leaf test. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Chose que j'ai besoin aussi, pour deux utilités, c'est le crayon. Je vais écrire 16, aussi simple que ça, sur le bout de tape ici. Je trouve mieux le bout. Avec un crayon permanent, bien sûr. Donc, j'écris 16, aussi simple que ça. Puis, je viens le coller en dessous. Ce que ça me permet de savoir, c'est si je change le moulinet de rille ou peu importe, euh, de, de canne ou peu importe, puis je, même, je me fais des moulinets d'extra 
au cas où j'arrive en pratique, je fais un fuck dans mon fil ou peu importe, euh, je pile sur le moulinet, faut que je le change, peu importe, j'amène tout le temps des moulinets de spare. Euh, ça, là, je vous dis, ça prend du budget pour faire ça, là, si, pas, si tu commences à faire des tournois, t'as pas ça, là, mais bon. Donc, j'écris quel type de fil que j'ai dessus, comme ça, après ça, je sais exactement qu'est-ce que je vais mettre dans ma canne. Donc, je mets le moulinet sur la canne. Quelque chose que je vais faire avant de, de passer, euh, quelque chose que, que je faisais pas, mais que je vais faire, c'est un bon advice de mon partenaire JC. Euh, avant chaque début de saison, ce que je devrais faire, ce qu'on devrait tout faire, prendre une petite toite comme ça, puis le passer d'un guide. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu as pilé sur un guide, tu l'as fendu, peu importe. Tu fais un cast, puis euh, tu ton, ton fil il se magane, tu t'en rends pas compte, tu fais ton fil il casse. Ben, la petite ouate, si jamais ton, ton guide il a été magané, parce que quand tu des bonnes cannes, les guides c'est dur à casser en tabarouette, là, mais tu sais, une bad luck, c'est une bad luck. Là. Donc, en passant ta ouate comme ça, la ouate va rester pognée dedans, puis tu vas voir que ton guide est cassé. Fait que ça, c'est super important. Donc, je vais passer mon fil dans mes guides. Pour euh, joindre, je dis c'était quand même important de faire un bon nœud, on ne sait jamais, tu restes pris dans le fond, puis euh, ton partenaire, il y a un, un fiche, tu mets la canne en lieu sûr, ça déroule, ça déroule, ça déroule, tu veux pas être, tu sais, puis tu dis bon, on va me déprendre plus tard, mettons tu es dans le courant, mais tu veux pas euh, être obligé d'avoir plus de fil dans ton moulinet, donc tu fais quand même un bon nœud, fais un peu, un, pas un nœud baba, je fais un Alberto, un, un double nid, peu importe là, je vais faire un Alberto nat. Une bonne façon de se pouler, quand tu es tout seul, tu prends le crayon que tu t'es servi pour écrire, que c'était du exemple du 16 livres test. Tu le mets dedans comme ça, tu te sers de tes pieds. Là, vous le voyez pas, mais mes pieds tiennent le spool. Puis, on rentre le fil. Oh. Ça, je sais pas si c'est vrai, là. C'est dans une vidéo d'Aaron Martin, j'ai vu ça, puis vu que je suis un vrai fan fini d'Aaron Martin, je l'écoute, là. Mais quand tu spoules un lancer léger, le moulinet est par en bas, faut que le fil sorte par en bas. Puis quand tu spoules un lancer lourd, si le moulinet est par-dessus, faut que le fil sorte par en haut. J'ai ça, vous dire une explication, puis pas savoir pourquoi. La seule raison que je peux vous donner, c'est Aaron Martin qui me l'a dit, dans une vidéo. Puis je le copie, puis je le dis en français. Mais j'adore Aaron Martin, puis d'avoir une méchante bonne raison de faire ça. C'est un des pêcheurs les plus méticuleux que je connais. Donc, pour finir, je vais faire, je vais prendre mon, mon fil. Je ne mets pas tout, pas tout de suite de leader, pas, pas de fluorocarbone tout de suite. Je vais faire une grosse loupe. Ça, ça nécessite d'être dehors pour faire ça. Donc, si tu spoules tes rilles l'hiver, il faut t'attendre avant de le faire, là, cette partie-là. Là. Tu fais une grosse loupe, là. Bien simple comme ça. Tu vas à quelque part dehors, tu l'attaches après la boule de ton camion, peu importe euh, ta galerie. Tu fais juste mettre le loop après. Tu recules au moins 30-40 pieds si tu peux le faire. Euh, tu mets ton drag quand même à serrer. Dans une situation que tu seras en tournoi, tu mets ton drag quand même à serrer. Puis tu fais. Puis tu donnes de la pression un peu. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire, c'est que ça va être clair de voir s'il n'y a pas une faille dans ton fil. On ne sait jamais, il y a des spools. Moi, j'ai acheté des spools de toutes les compagnies avant d'être avec Sunline. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des spools avec des, des failles dedans. Euh, n'importe qui, dans n'importe quelle compagnie va te dire que ça t'est déjà arrivé. Ça m'est pas arrivé encore avec Sunline, c'est cool. Mais ça va m'arriver peut-être probablement un jour. Ça arrive avec pas mal toutes les compagnies. Donc, ça te permet d'avoir ça aussi. Ça, c'est une canne que j'ai déballée tantôt. Là, elle nouvelle. C'est la nouvelle TCS qui n'est pas encore sortie sur le marché. Dans le transport, peut-être qu'elle a été cognée, puis je le sais pas. Puis la boîte est arrivée, puis elle était tout pétée. Euh, fait en ferrant, je suis capable d'avoir s'il y a une feuille, puis à cause. Bon, moi, ça m'arrivera pas pendant le tournoi. T'sais, peut-être que cette canne-là, je ne l'utiliserai pas en pratique. Fait que ça, je vais être capable d'avoir ça. Fait que c'est les, les, les petits trucs que je vous donne. Mettre le, 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 le nombre de leaf tests, euh, garder du backing, ferrer un peu avant. Comme ça, ça vous laisse savoir si votre fil est parfait. Quand tu arrives au tournoi, t es, t es, tu ne fais pas de faille comme j'ai fait au dernier au Mississippi Lake. J'espère que Big Rido, ça va mieux aller.